안녕하세요 심플 부부입니다 오늘은 미국 슈퍼마켓 알디를 소개해 드리려고 합니다 알디는 독일의 할인점 체인인데요 독일 SN에서 작은 상점과 델리를 운영하던 집안의 아들인 카를 알브레이트와 테오 알브레이트 형제가 1948년 창업한 거라고 합니다 알디는 미국에서도 아주 저렴한 가격과 높은 품질로 인기가 있는 식품점인데요 미국의 다른 슈퍼와 비교할 때 특히 신선 제품이 너무 싸요 작년에 저희 동네에 새로 생겨서 저도 자주 가는 곳이랍니다 와인이 너무 저렴하죠? 자, 망고가 할인을 해서 개당 49센트였어요 그래서 저도 몇개 골라봤습니다 제 손이랑 비교를 해보시면 망고 사이즈가 굉장히 크다는 걸알수 있으실 거예요 한국은 망고가 되게 비싼데 49센트면 정말 너무 싸죠? 이게 한국에서는 애플 망고라고 하더라고요 아보카도는 69센트였습니다 좀 크기는 작았어요 여러가지 음료들도 많이 팔고요 샐러드나 과일도 이렇게 낱개로 포장해서 팔고 있습니다 미국 사람들은 빵이 주식인데요 알디는 특히 빵이 너무 싸요 케이크도 3불 4불 대에 살수 있고요 이런 파이들도 거의 그 정도 가격입니다 5불 미만이에요 베이글이나 식빵 같은 거는 1불 50전 정도면 살수 있고요 이런 커다란 빵도 3불 미만으로 살수 있습니다 특히 바게트는 99센트랍니다 너무 싸죠 다음으로 과자 섹션입니다 과자 섹션이 꽤큰 편인데요 재밌는 게 여기는 오리지널 보다는 그 오리지널을 비슷하게 따라 만든 그런 게 되게 많아요 오리지널이랑 비슷한 포장지에 비슷한 맛을 내는 과자가 보통 한반 가격 반 정도로 저렴한 가격에 많이 팔리고 있어요 보통 미국 사람들이 즐겨 먹는 감자칩이 한 봉지에 한 3불 50전 정도 하거든요 그런데 여기는 보통 1불 50전 정도의 비슷한 맛의 감자칩을 살 수가 있어요 물론 맛은 오리지널을 조금 못 따라가는 것 같은 느낌은 들지만 나쁘지 않답니다 우유나 계란도 팔고요 지금은 크리스마스 시즌이라서 에그녹을 팔더라고요 에그녹은 북미에서 사랑받는 크리스마스 음료로요 우유나 달걀, 설탕, 술 등을 섞어서 따뜻하게 데웠다가 식혀서 먹는 부드럽고 달콤한 음료예요 직접 만드는 것도 어렵지는 않은데요 생달걀을 그대로 사용하기 때문에 식중독의 위험이 있어서 저는 시제품을 사서 알코올을 따로 섞어서 마시는 걸 선호합니다 캔 제품도 많이 있고 과자나 파이 만드는 필링 같은 것도 많이 팔고 있어요 아무래도 지금 헐리데이 시즌이어가지고 특히나 많은 것 같아요 제가 알디에서 자주 사는 것중 하나가 바로 이 블랙 올리브랑 할라피뇨예요 1불 49전의 가격에 짜지가 않아서 일단 너무나 훌륭하고요 이런 걸 사먹을 수 있어서 너무 행복했어요 <웃음> 저는 코스트코에서 주로 장을 보지만 레몬이나 라임처럼 많이 필요하지 않은 제품은 알디에서 사는 편이에요 요즘 같은 시국에 아껴야지 잘 살겠죠? <웃음> 양배추나 샐러리, 뭐 귤이나 사과도 가격이 저렴하지만 사실 코스코에서 파는 것보다는 많이 작고요 상처가 나거나 상품성이 떨어지는 제품들이 종종 있어서 식, 신선식품을 살 때에는 잘 살펴보시고 사야 한답니다 어? 제가 거의 문 닫기 직전에 가서 크리스마스 섹션이 초토화되어 있었어요 무슨 일이 있었던 건지 아니면 사람들이 너무 열정적으로 쇼핑을 한 건지 
아무튼 정리하고 있는 직원을 귀찮게 하고 싶지가 않아서 저는 이 구역을 그냥 통째로 패스를 했습니다. 한동안 코로나 때문에 미국에서 휴지 구하기가 어려웠었는데요. 요즘은 이렇게 많이 쌓여있네요. 손소독제도 이제는 어렵지 않게 구할 수 있어요. 알디에서 제가 바로 좋아하는 게이 치즈들이에요. 제가 스위스 여행 갔을 때 그리에르 치즈가 너무 맛있었는데 알디가 독일 브랜드라 그런지 유럽 치즈들이 굉장히 많거든요. 스위스산 그리에르를 저는 가장 즐겨 사고요. 오늘은 이제 카프레제가 먹고 싶어서 모짜렐라를 샀습니다. 햄도 있고 이렇게 파이 크러스트지가 있더라고요. 연말에 하나 간단하게 사가지고 그냥 파이 만들어 먹을까 하다가 그냥 놓고 왔어요. 음, 피자도 보이고요. 고기는 개인적으로 잘안 사는 품목이에요. 좀 시원하게 패스를 해줍니다. 알디 와인도 제가 좋아하는 맛은 아니라서 잘안 사는데 오늘은 샤도네가 있어서 그잘안 먹는 치즈를 다 섞어 넣어가지고 퐁듀를 만들어 먹으려고 한 병을 샀습니다. 알디 초콜릿 섹션은 크지는 않은데요. 정말 너무 맛있어요. 유럽 초콜릿이 확실히 맛있는 건지 특히 저 빨간색 다크 초콜릿이 너무 맛있어서 항상 삽니다. 그리고 이것도 막 딸기 요플레 맛이 나는 초콜릿도 있고요. 되게 맛있고 가격도 아주 저렴합니다. 이날은 스위스에서 먹었던 과자가 보여서 좀 비싼 감이 없지 않지만 일단 하나 샀어요. 냉동식품은 복불복이라서 제가 잘 모르는 건안 사는 편이에요. 예전에 핫도그를 한번 사 먹었었는데 너무 맛있어가지고 그거 사려고 왔는데 그게 없고 다른 종류의 핫도그만 팔더라고요. 그래서 요거를 살까 말까 고민을 하다가 일단 참았습니다. 디저트 제품은 보면 다 사고 싶지 않으세요? 어쩌면 이렇게 패키지가 다 하나같이 맛있어 보일까요? 어, 이날은 여러 디저트들 중에서 시즈널 상품으로 지금만 한정으로 팔고 있는 마카롱이 있어서 그거를 하나 샀어요. 미니 마카롱인데 맛이 어떨지 기대가 됩니다. 캐셔가 한 곳만 오픈해서 줄이 아주 기네요. 이런 초콜릿이나 그 크리스마스 카드 같은 거는 시즌널 상품이라서 캐셔 옆에 두고서는 판매를 합니다. 양초도 있고 크리스마스 기프트도 있고요. 다 시즌널 상품입니다. 끝날 때가 다 돼서 그런지 막 청소를 하시더라고요. 제가 알디에 왔다가 진짜 감탄했었던 게 바로 이 캐셔 분들의 속도와 정확성이었어요. 사실 월마트나 다른 슈퍼에 가보시면 아시겠지만 캐셔들이 굉장히 느리고 실수도 되게 많이 하시거든요. 근데 알디는 이분 속도를 한번 보세요. 진짜 빠르지 않으신가요? 미국에서 이 정도로 빨리 찍는 캐셔는 정말 보기 힘들어요. 카트에 담는 것도 이렇게나 예쁘게 담아주시네요. 막 그냥 막 던지는 분도 계시거든요. 그래서 아주 만족하고 감사한 마음을 갖고 RD에서의 장을 마쳤습니다. 오늘은 미국에 있는 독일 제인 슈퍼마켓 RD를 소개해드렸습니다. 어떠셨나요? 오늘도 부족한 영상 시청해주셔서 감사합니다.